ആരാ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വാൾ ഊരി പിടിച്ച ആളോട് തിരിച്ചു വാളെടുത്തിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ആര് രക്ഷപ്പെടുത്തു എന്ന് ഇപ്പൊ പറയാ തങ്ങൾ മാന്യനാണ് എന്തൊരു മാന്യത അവിടെ നിർത്തി അയാളെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ തീവ്രവാദമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നവർ ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കണം ഭീകരവാദത്തിന്റെയും തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ആരോപണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ അറിയണേ കാരണം ഓക്ക ജൂതോക്കേരാ ഇത്ര വലിയ ഔദാര്യമാണ് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ റസൂറുള്ളാനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വീട് വളഞ്ഞു മുക്ക മക്ക മുഷരിക്കുകൾ ആ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വീട് വളഞ്ഞപ്പ നബിതങ്ങൾ മണൽ തരിവാരിയിട്ടൊരേറാണ് ഏറുന്ന സമയത്ത് നബിതങ്ങളുടെ ചിന്ത എറിയുന്ന സമയത്ത് ഹബീബിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത ഇത് ബോംബായി ജനങ്ങൾ മരിക്കട്ടെ എന്നല്ല ഇത് തണുപ്പായി എന്റെ ശത്രുക്കൾ ഉറങ്ങട്ടെ എന്നാ കയബാലയം പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ജനങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് അബാബിയിൽ പക്ഷികൾ ചെറിയ കല്ലിട്ടപ്പോ അത് ബോംബായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവ അതേ നാട്ടിൽ തന്നെ അതിനേക്കാളും ലോകത്ത് ഏറ്റവും പദവിയുള്ള മുത്തിനബിധങ്ങൾ മണ്ണ് വാരിയിട്ട് ചിന്തിക്ക എന്റെ ഉമ്മത്തിനൊന്നും പറ്റി പോവരുത് അവർക്കൊന്നും വരരുത് തൽക്കാലം എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് ഇറങ്ങിയാ മതി അവർക്കൊന്നും വരാൻ പാടില്ല കൊല്ലാൻ വന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് വിശ്രമം കൊടുത്ത നേതാവ് മുഹമ്മദ് മണൽ തരിവാരി എറിഞ്ഞ് മണൽ വീണ എന്തോ പറ്റാനാഹുലെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത അവരൊന്ന് മയങ്ങിക്കോട്ടെ ഒരു പ്രശ്നവും വരണ്ട അവർ നിൽക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ നിന്നൊന്നും മയങ്ങിക്കോട്ടെ ഞാനങ്ങ് പോയേക്കാം എത്ര വലിയ ഔദാര്യം ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ വീട് വളഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ നിൽക്കുന്നവരുടെ അടുക്കലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നേരവും മണൽ തരികൾ വാരിയിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിന്റെ മന്ത്രം നടത്തിയിട്ട് ഇവന്മാരല്ല തൊലേട്ടെ എന്നല്ല ഇവര് മുഴുവനും തൽക്കാലം വിശ്രമിക്കട്ടെ പിന്നെ അവർ നന്നാവട്ടെ ഇതായിരുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അതങ്ങളെ ചിന്ത തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും തെറ്റായ വായനകൾ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് ഒരുപാട് കരിനെള്ളുകൾ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ പേരിലുള്ളവർ ഇസ്ലാമിന്റെ ജിഹാദിനെ വായിച്ചേടത്ത് ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിശദമായി ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആറാബിക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയാണ് അയാൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുന്നില്ല അയാളെ തടയാൻ എന്ന് പറയുന്നയാളാണ് ആറാബിയുടെ പേര് ചരിത്രകാരന്മാര് പറഞ്ഞത് നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ നേരം ഉണർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ബോഡി ഗാർഡില്ല രാജാക്കന്മാര് ഉറങ്ങാൻ നേരം എത്ര ആളുകളാണ് ഉണർന്നു നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ബോഡി ഗാർഡായിട്ട് പക്ഷേ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ബോഡി ഗാർഡില്ല ലോകത്തെ വലിയ നേതാവാണ് നബിതങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന നേരത്ത് കാത്തു ഉണർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വന്ന് തടയാൻ ഒരാളും വേണ്ട അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ അലിമീങ്ങൾ അവരതാ വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാരാകുമ്പോഴും അവർക്കൊന്നും മുസ്ഹഫ് എടുത്തു കൊടുക്കാനും അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കിതാബ് എടുത്തു കൊടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഹാദിമുകളായ മുത്തല്ലിമുകളല്ലാതെ അവർക്ക് ബോഡി ഗാർഡുകളെ അവർ കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല കാരണം ഹമ്മുഹും അവരുടെ വിചാരം മുഴുവനും പരലോകത്താണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ബോഡി സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല 
അള്ളാഹു താല തങ്ങളെ കാക്കും തങ്ങളെ അതേ സമയത്ത് ബോഡി ഗാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരണാധികാരികളല്ലേ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് പോയതെന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് ചെന്നാൽ എത്ര ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ളത് ഇന്ദിരാ മ്യൂസിയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ തലേന്ന് രാത്രിയിലെ ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വായിക്കാനുള്ളത് മദീനയുടെ നായകൾ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവ് ചരിത്രം വായിക്കാൻ ആധുനിക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ സമയം കണ്ടെത്തണ്ടേ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹിജറയുടെ ഏഴാം വർഷം റബി ഉല്ലാഹിറ മാസത്തിൽ നജുദിന് സമീപമുള്ള ദാത്തുര്യക്കായി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് വരുന്ന വഴിയിലാണ് വിശ്രമ വേളയിൽ ഈ അറാബിയുമായി സന്ധിക്കുന്നത് രണ്ടാമതൊരു സംഭവം കൂടി ഈ വിശ്രമ വേളയിലുണ്ട് അതെന്തെന്നറിയുമോ ഹബീബും സ്വഹാബത്തും ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ വന്ന് ഈ സൈന്യത്തിന്മേൽ ചാടി വീഴുമോ എന്നറിയാൻ ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേര് നിൽക്കണ്ടേ മാത്രമല്ല എതിരാളികൾ എന്നുള്ളൊരു സ്ത്രീ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് തീരുമാനിച്ചു അതായാള് മടങ്ങൂലാന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഹബീബായ റസൂലുള്ള സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെങ്കിലും വകവരുത്താതെ മടങ്ങൂലാന്ന് തീരുമാനിച്ചൊരു മുഷിരിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ചോദിച്ചു സ്വഹാബത്ത് അടങ്ങുന്ന ഈ സൈന്യം മുഴുവനും വിശ്രമിക്കുമ്പോ എതിരാളിയായ മനുഷ്യൻ കടന്നു വരുന്നോ എന്നറിയാൻ രാത്രി കാവൽ നിൽക്കുന്നതാരാണ് മഹാനായ സയ്യദുന അമ്മാർ അഭിനയാസൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാനാകാം കൂടെ ആരാണ് നിൽക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉബാദുബിന് വിശ്രുതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാനും നിൽക്കാം നബിയെ ഉബാദും അമ്മാറും കൂടി രാത്രി കാവൽ നിൽക്കുകയാണ് അമ്മാറിനോട് ഉബാദ് പറയുകയാണ് റതിയല്ലാഹു അനുഹുമാ ഓ അമ്മാറെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഉണർന്നിരുന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ ഇവിടെ വലിയ പ്രയാസമായേക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൽപ്പം വിശ്രമിച്ചോ ഞാൻ കാവല് നിൽക്കാം കാവല് നിൽക്കാം തീരുമാനിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിന്ന് സമയം കളഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം ആളുകൾ ശത്രുക്കൾ വന്നാലല്ലേ നേരിടേണ്ടതുള്ളൂ മനുഷ്യന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മൂലധനം സമയമാണ് നമുക്ക് യാതൊരു ശ്രദ്ധയുള്ള സമയം കളയുന്നത് വെറുതെ ഫേസ്ബുക്കിനും ട്വിറ്ററിനും അതിനും ഇതിനും വെറുതെ ടൈം പാസ് എവിടുന്ന ആ പ്രയോഗം കിട്ടിയതാവൂ ടൈം പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മരിക്കാൻ വേഗം പോവാന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ആയുസ് കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു താര നമുക്ക് ആകെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ടൈം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ടൈമാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയത് ചില ആളുകൾക്ക് ആയിരം ദിവസം ചില ആളുകൾക്ക് പതിനായിരം ദിവസം അതാണ് നമ്മുടെ ആയുസ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിമിഷങ്ങളും മണിക്കൂറുകളും ആ ഒരു സെക്കൻഡ് അവൻ അങ്ങ് മുന്നോട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ അപകടത്തിൽ പെടില്ലായിരുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ മരിക്കില്ലായിരുന്നു ഓ ആ സമയത്തിന്റെ ആക്യുറസി ആ സമയത്തിന്റെ കൃത്യത നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നമുക്കാകെ അള്ളാഹു നൽകിയ ക്യാപിറ്റൽ അഥവാ മൂലധനം സമയമാണ് അള്ളാഹു താല നൽകിയ സമയം കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായവരുണ്ട് മടിച്ചു മടിച്ച് മടിയന്മാരായവരുണ്ട് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ആയുസ് തൊലച്ചവരുണ്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ സഭഹിലയായി നടന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ 
മനുഷ്യ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുള്ള മൂലധനം സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ ഇമാമുകൾ അവരാ സമയത്തിനോട് വലിയ കണിശതയാണ് സമയം അവർക്ക് വെറുതെ കളയാനില്ല വർത്തമാനം പറഞ്ഞു കളയാൻ സമയമില്ല ചില ആളുകൾ കാണാൻ വന്ന സമയം കൊല്ലും അവർക്കറിയില്ല ആയുസാണ് ഈ തീരുന്നത് മഹാനായ ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദിൻ ഗസാലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാൾ അയാളുടെ ഉപജീവന മാർഗം ഐസ് കച്ചവടമാണ് ഐസ് കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിക്കുക അയാൾ രാവിലെ ഐസും കൊണ്ട് കൊല്ലം മാർക്കറ്റിൽ പോയി അപ്പുറത്തുണ്ട് ഒരു സർക്കസ് നടക്കുന്നു ഐസ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അയാൾ സർക്കസ് കാണാൻ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്ക് ഐസ് ഉണ്ടാവുമോ അത് വെള്ളമായിപ്പോയി ഇതുപോലെയാണ് മനുഷ്യ നിനക്ക് അള്ളാഹു തല നൽകിയ ആയുസ് ഐസ് പോലെയാണ് ലൈഞ്ഞത് അതങ്ങ് അലിഞ്ഞു തീരും ഇനിയിപ്പോ ഒന്ന് നിക്കരിക്കണമല്ലോ ഇനിയൊന്ന് നോമ്പെടുക്കണമല്ലോ ഇനിയൊന്ന് താജു നിക്കരിക്കണമല്ലോ ആയുസ് ഇല്ല ഗുസർഗയാ എല്ലാം പോയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആകെയുള്ള മൂലധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയമാണ് ഈ സമയം കൊണ്ടാണ് ആബിദീങ്ങൾ വലിയ അഭിപാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തത് ഈ സമയം കൊണ്ടാണ് ആരിഫീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് സഹോദര ഒന്നിനും നീ വെറുതെ സമയം കളയാൻ പാടില്ല കാരണം മരണത്തിന്റെ സമയം നിനക്കറിയില്ല അതൽപ്പമൊന്ന് മുന്തിക്കാനോ പിന്തിക്കാനോ കാത്തു നിൽക്കൂല പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവനും മാറ്റിമറിച്ചില്ലേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ സമയത്തിന്റെ ഉടമയാരാണ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലമതങ്ങളാണ് നമ്മളൊക്കെ അമ്പതും അറുപതും ആയിട്ട് ഒരു മദറസയ്ക്ക് ഒരു കല്ല് പോലും വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴാണ് ചില ആലിമീങ്ങള് ചെറിയൊരു ജീവിതം കൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് മുത്താലിമീങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കും മുസ്താദിനും കിട്ടിയ സമയം തുല്യമാണ് പക്ഷേ ഒരാളുടെ സമയത്തിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്തു ആ സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു സമയത്തിൽ പറക്കത്ത് കിട്ടിയ മഹാനല്ലേ ഇമാമുനാഹുവെ അവിടുത്തെ പറക്കത്ത് ഞങ്ങളുടെ സമയത്തിന് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ ഈ ഇരിക്കുന്ന പലരുടെയും ആയുസിന്റെ അത്രേ ജീവിച്ചോളൂ നാപ്പതും നാപ്പത്തഞ്ചും അമ്പതും അറുപതും അറുപത്തിനാലും ഒക്കെ വയസ്സ് ജീവിച്ചവരായി ഈ പറയുന്ന ഇമാമിയങ്ങളല്ല ആയിരത്തി ആയിരവും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറും ഇരുന്നൂറും കൊല്ലത്തിന് ഇപ്പുറം വരെ അവരുടെ പേരുകൾ നിലനിൽക്കാൻ മാത്രം അവരുടെ ആയുസ് കൊണ്ട് അവർ അധ്വാനിച്ചു അറിയുമോ അവരുടെ ആയുസ് കൊണ്ട് അവർ ഫലം കിട്ടി നമ്മുടെ അത്ര ഒന്നും ജീവിച്ചില്ല ചില ആളുകൾ ചെറിയ ജീവിതം കൊണ്ടാണ് അവർ ലോകം മുഴുവനും ജയിച്ചടക്കിയത് ഇസ്ലാമിൽ ജീവിച്ചത് ഇരുപത്താറ് കൊല്ലമാ അറിയോ ആ ഇരുപത്താറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് മഹാനായ സുദ്ദീഖ്ലാഹുവിന്റെ പേര് ലോകം മുഴുവനും ജയിച്ചടക്കിപ്പോയി നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൽ ജീവിച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായി കൊല്ലമായി വല്ലതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോ ാണ് എന്റെ ഈ സമയമുണ്ടല്ലോ ഇത് വെറുതെ കളയാനില്ല ഞാനിതാ നിസ്കരിക്കുകയാണ് മഹാനായ അഴ്ബാദ്ബിനു നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിന്നു എതിരാളി കാണുകയാണ് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായ അഴ്ബാദ്ബിനുശ്രതങ്ങൾക്ക് നേരെ അമ്പയ്യുകയാണ് അഴ്ബാദങ്ങൾ ഇളകിയില്ല പതറിയില്ല നിസ്കാരം മുറിച്ചില്ല അമ്മാർദങ്ങളെ വിളിച്ചില്ല മഹാനവരകളിലെ നിഷ്കാരം മുറിച്ചില്ല മൂന്നാമത്തെ അമ്പ് വന്ന് തറച്ച് ഞാനിപ്പോഴങ്ങ് മരിച്ചു വീഴാൻ പോവുകയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോ ബാദിനിബിഷിർ തങ്ങൾ ചോദിച്ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാനങ്ങ് മരിച്ചുപോയി അമ്മാർ ഇവിടെ ഉറങ്ങുകയുമാണ് 
ശത്രുക്കൾ കടന്നു വന്ന് റസൂലുള്ളാന്റെ സൈന്യത്തെ ആക്രമിച്ചാൽ കുറ്റക്കാരനായി പോകുമല്ലോ അത് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഉടനെ വിളിക്കുന്നു അമ്മാറേ എഴുന്നേക്കു അമ്മാർ എഴുന്നേക്കു അമ്മാർ ആരാണ് മോനെ അമ്മാർ ബിനി അസിർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞില്ലേ സബറൻ ആലയാസിർ മൊഴിതക്കുമുൽ ജന്ന സ്വർഗമുണ്ടേ യാസിർ കുടുംബമേ ആ യാസിർ കുടുംബത്തിലെ അമ്മാർ റബിയല്ലാഹു എന്നു എഴുന്നേറ്റു നോക്കുമ്പോൾ ൃതങ്ങളിലെ ശരീരത്ത് മൂന്നു പ്രാവശ്യം അമ്പ് വന്ന് തറഞ്ച് തറച്ചിട്ട് പരിക്ഷീണിതനായി കിടക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള യുവാവേ എന്റെയും നിന്റെയും ജീവിതം കൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ വല്ലതും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോ മോനെ മഹാനായ ബാദുബിനെ വിശ്രുതങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുകയാണ് നിസ്കാരമിളകുന്നില്ല എനിക്കും നിനക്കും വെളുപ്പിനെ ഒന്ന് സുബഹിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യ നമുക്ക് സുബഹിക്കൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യ അല്ലേ രണ്ടു മക്കളെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ സയ്യിദുന മുസ്ലിം റതിയല്ലാഹു എന്നിവനെ അറിയുമോ ആരാണ് മുസ്ലിം ബിന് അബിന് അബി താലിബിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരാണ് മുസ്ലിം ബിന് അക്കീല് ബിന് അബി താലിബ് ആരാണ് അലി റതിയല്ലാഹു എന്നിവന്റെ സഹോദരന്റെ പുത്രനാണ് ആ മുസ്ലിം റതിയല്ലാഹു എന്നിവന്റെ കബർ എവിടെയെന്നല്ലേ കൂഫയിലെ ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദിനോട് ചേർന്നാണ് മഹാനവറുകളുടെ കബർ ഉള്ളത് മഹാനായ മുസ്ലിം ബിൻ അക്കീൽ റതിയല്ലാഹു എന്നിവന്റെ രണ്ട് മക്കളാണ് മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹീം എന്നീ രണ്ട് മക്കൾ ആ രണ്ടു മക്കളുടെ ചരിത്രം വിശാലമായി ഞാൻ പറയുന്നില്ല താരീഹു കർബലയിൽ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു നിവേദനം മഹുലുബൈത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ച സിഡിയിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഹാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഈ രണ്ടു മക്കളെയും യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ ചാരത്ത് കൊണ്ടുവെച്ച് കഴുത്തറുത്തിട്ട് കൊല്ലാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ കൊല്ലാനൊരുങ്ങുമ്പോ ഈ മക്കള് പറയാണ് ഞങ്ങള് സുബഹി നിഷ്കരിച്ചോട്ടെ പതിനഞ്ചോ പതിനേഴോ വയസ്സേ കാണുള്ളൂ ചരിത്രം പറയണ അങ്ങനെയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ മുസ്ലിം ബിൻ അക്കീൽ ഇബ്രാഹിം ബിൻ മുസ്ലിം ബിൻ അക്കീൽ റതിയുമാത്തിൽ രത്നങ്ങളാ ഊഫയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുസ്ലിം ബിന് അക്കീല് തങ്ങൾ എന്ന വലിയ പോരാളിയാണ് അഞ്ഞൂറ് നാനൂറ് അറുനൂറ് ആളുകളെ ഒറ്റ അടിക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ ഹിമ്മത്തുള്ള മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് വരുന്നത് യുദ്ധത്തിനല്ല എന്ന് അറിയിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റതിയുള്ളാഹു എന്ന് കൂട്ടിവിട്ടതാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് മക്കളെയും കൂടി കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ആ മക്കളെയാണ് അതാ ഉബൈദുല്ലാഹിബിനു സിയാദ് എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം നാമധാരിയായ ഭരണാധികാരി അയാളുടെ പട്ടാളക്കാരനായ ഹാരിഫ് എന്ന മുസ്ലിം വ്യക്തി കൊന്നുകളയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു വേദനയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തത് കൂടുതലും മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളാണ് അത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യാണ് അല്ലൊരു വേദനയാണ് മാലിക്കി മാമിന് ജയിലിൽ അടച്ചതാരാ മുസ്ലിം ഗവൺമെന്റ് ഷാഫി മാമിന് ജയിലിൽ അടച്ചതാരാ മുസ്ലിം ഗവൺമെന്റ് അബു ഹനീഫി മാമ തങ്ങളെ ജയിലിൽ അടച്ചതാരാ മുസ്ലിം ഗവൺമെന്റ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളെ തല്ലിപ്പഴിപ്പിച്ചതാരാ മുസ്ലിം ഗവൺമെന്റ് ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ കൊന്നുകളഞ്ഞതാരാ യസീദ് ഇബിൻ മൊഹാബിയുടെ സൈന്യം അങ്ങനെ വായിച്ചാൽ എത്രയോ പറയാനുണ്ട് ഇമാം സുബുക്കി തങ്ങളെ ജയിലിൽ അടച്ചതാരാ ഇമാം സുയൂത്തി ജയിലിൽ അടച്ചതാരാ ഇമാം ഒരു ബിൻ ലസീറിന് ജയിൽ അടച്ചതാരാ അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളും ഇമാം മുസ്ലിമുൻ നൈസാബൂരിയും ഇമാം അബ്ദുൾ റഹ്മാനു നസായിയും ഇമാം അബൂ ഐസ തിർമിതിയും അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ എത്രയോ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് ഒരു വേദനയുണ്ട് കാരണം 
അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യമായ ദീൻ മുറുകെപ്പർ പിടിച്ചു പറയുന്നവർക്ക് വൈരു ഒരുപാട് വിരോധികൾ ഉണ്ടാകും ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക്കുബിന് അനസ്രതിയുള്ള മാലിക്കുബിന് അനസ്രതിയുള്ള ഇമാം ഉദാരിൽ ഹിജറക്ക് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു അത്രയും വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാക്കി കളഞ്ഞു മഹാനായ സയ്യിദുനാഹുബൈറിയുള്ള മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ സമ്മതം കൊടുത്തില്ല എന്താ കാരണം ഭരണാധികാരിയുടെ മകൾ മകന് സ്വന്തം മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ കെട്ടുബന്ധം അംഗീകരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ തല്ലിയില്ലേ ഷഹീദ് ബിൻ മുസയ്യ പറുതിയുള്ളോഹോ എന്നെ വീണെ അവസാനം മഹാൻ അവർകൾ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും നിങ്ങൾ തരണ്ട റസൂറുള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ ഞാൻ നിഷ്കരിക്കുന്നൊരു മുസല്ലയുണ്ട് അതെനിക്കൊന്ന് തരണേ ആരാണ് ഷഹീദ് ഋതിയുള്ളോഹോ എന്നു എന്നറിയുമോ വീട്ടിൽ നിന്ന് റസൂറുള്ളാന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ആ വഴിയല്ലാതെ വേറെ വഴി അറിയാത്ത മഹാനാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൽമ് നൽകട്ടെ വലിയ ഇൽമിന്റെ ആളുകൾ അങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് മഹാനായ സയ്യിദിനാഹുവെന്നു അതാ പരിക്കേറ്റ് കിടക്കുന്നത് കണ്ട് അമ്മാറ് ബിന് യാസിറുദിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചുകൂടായിരുന്നോ ഓ അമ്മാറെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ സൈന്യത്തെ മുഴുവനും കടന്നാക്രമിച്ചു പോയാൽ എന്ന ഭയമില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുമായി സംഭാഷണം നടത്തുന്ന നിസ്കാരം മുറിക്കാൻ എന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുമായിരുന്നില്ല വസ്ലമതങ്ങൾ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന യാത്രയിലെ രണ്ടാമത്തെ സീനാണിത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു രംഗം അറിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഹാരിയും ഇമാം മുസ്ലിമും മുദ്ധരിക്കുകയാണ് ഈ എന്തെന്നല്ലേ മഹാനായ ജാബിർ റുതിയുള്ളോഹുവിന്റെ വാഹനം മെല്ലെ മെല്ലെ വേച്ച് വേച്ച് നടക്കുകയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ ജാബിറേ ഈ എന്തേ ജാബിറേ നിങ്ങൾ മെല്ലെ മെല്ലെ വരുന്നത് ഉടനെ മഹാനായ ജാബിർ റുതിയുള്ളോഹു എന്ന് പറയാണ് എന്റെ വാഹനം ക്ഷീണിച്ചു പോയി നബിയെ എന്റെ വാഹനം ക്ഷീണിച്ചു പോയി നബിയെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അതാ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് വെള്ളം മന്ത്രിച്ച് ആ ഒട്ടകത്തിന് തെളിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഹബീബിന്റെ മന്ത്രമങ്ങ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഹബീബ് അങ്ങ് ദ്വാ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് അതാ ഒട്ടകത്തിന് ഹബീബായ നബിതങ്ങളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന്റെ മകൻ ജാബിർഹു എന്നവന്റെ വാഹനം മെല്ലെ മെല്ലെ ആയപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മന്ത്രിച്ച് ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ ആ വാഹനം അങ്ങ് ഓടാൻ തുടങ്ങി യുസാബിമലറസൂലില്ല ഒട്ടകത്തെയും കവച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓടാൻ പോവാഹുന് കടിഞ്ഞാൻ പിടിച്ചു അങ്ങനെ ഓടാൻ പാടില്ല റസൂലുള്ളാന്റെ വാഹനത്തെയും കവച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചപ്പോഴേക്ക് നടക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒട്ടകം ഓടി പാഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇതാരുദ്ധരിച്ചു ഇമാം ബുഹാരി ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഇമാം ബൈഹി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു നിവേദനത്തിൽ കാണാം പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് കുന്നുകൾക്കിടയിൽ ലാഭത്തെയിൽ മദീന ഈ മദീനയിലെ രണ്ട് കുന്നുകൾക്കിടയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അറിയാം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് പക്ഷേ 
ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ചില ജിന്നുകളുണ്ട് അവർക്കറിയില്ല കാഫിരിയങ്ങളായ സത്യനിഷേധികളായ മനുഷ്യന്മാർക്കും ജിന്നുകൾക്കും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളുടെ റിസാലത്ത് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വേടന്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഉടുമ്പ് കെലിമ ചൊല്ലിയപ്പോൾ ആയിരത്തി ഒന്ന് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം ഒരു ഉടുമ്പ് കെലിമ ചൊല്ലിയതാണ് ഇമാം ബൈഹക്ക് ഉദ്ധരിക്കുന്നു ദലായിലിൽ അതിന്റെ അവസാനം ഇമാം ബൈഹക്ക് റഹിമുള്ള പറയാണ് ഇതുപോലെ ആയിരം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന മറ്റൊരു സംഭവവും കാണാനില്ല കാരണം എന്താണ് ഉടുമ്പ് കെലിമ ഉറക്ക ചൊല്ലിപ്പോയി മതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒട്ടകങ്ങൾ വരികയാണ് ജന്തുക്കൾ വരികയാണ് ഹബീബിനോട് പരാതി പറയുകയാണ് നോക്കൂ അതല്ലേ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടത്തോട് ലോകം മുഴുവനും നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രണ്ടാം വർഷത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനറിയാം മരത്തിനറിയാം മണ്ണിനറിയാം മാടിനറിയാം മാടിനറിയാം ഒട്ടകത്തിനറിയാം കുതിരക്കറിയാം എല്ലാത്തിനും അറിയാം റസൂൽഹി സലിസങ്ങളെ നമുക്കറിയാൻ നേരം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ജാബിർ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ വാഹനം അതാ പോവുകയാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തെ മത്സരിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് നബിസ്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ വാഹനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരേ ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാ അലൈസ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു മോനെ ജാബിറെ വാപ്പൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി പെൺകുട്ടികളിലൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആളാണല്ലോ മോൻ കല്യാണം കഴിച്ചോ അതെ കല്യാണം കഴിച്ചു ആരെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് കന്യകയാണോ അതല്ല കന്യകയല്ലാത്ത പെണ്ണിനെയാണോ അത് തങ്ങളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച പെണ്ണ് കന്യകയല്ല സയ്യബിനെയാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് വിവാഹിതയായ ഒരു പെണ്ണിനെയാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് അപ്പോൾ മഹാനായ സയ്യദുന റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ആ ഇടപെടലിന്റെ മാധുര്യം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ജാബിർ റതി അള്ളാഹുവിന് ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിക്കുക മോനെ ഒരു കന്യകയെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നേരം പോക്കിനും ആനന്ദത്തിനും ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നല്ലോ എന്തേ അങ്ങനെ മോൻ ചെയ്യാതിരുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു വിധവയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം ചെറുപ്പക്കാരനാണല്ലോ ജാബിറെ എന്തേ ഒരു കന്യകയെ കല്യാണം കഴിക്കാതിരുന്നത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് ജാബിർ റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറയാണ് ഓ തങ്ങളെ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ കൊച്ചു പെങ്ങന്മാരുണ്ട് അവർക്കൊന്ന് മുടി ജീവി കൊടുക്കാനും അവരെ ഒന്ന് പരിചരിക്കാനും അവരെ ഒന്ന് നന്നായി പരിലാളിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു കന്യകയെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവരോടുള്ള കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അല്പം ഒരു പ്രായവും പക്വതയുമുള്ള പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചതെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഹബീബ് അങ്ങനെയാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ ക്ഷാമക്ഷേമങ്ങൾ അറിയുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരനാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് നാൽപ്പത് വയസ് വയസ്സുള്ള ഹദീജ ബിബിയാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആവശ്യം നമ്മളെ പോലെ ശാരീരിക ആനന്ദവും സന്തോഷവുമല്ല ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് കരുത്തേകുന്നൊരു ഭവതിയെയാണ് അതാണ് ഹദീജ ബീവിയുടെ സ്ഥാനമെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാര് എണ്ണി എഴുതുകയാണ് ഹദീജത്തുൽ കുബറ ഉമ്മുൽ മൊമിനീൻ ൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെട്ട ഭാര്യമാരിൽ ഒന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് താഴ്വരയിലേക്ക് വരുമ്പോ പതിനാറ് വയസ്സിലൊരു പെണ്ണിനെ ആ നബിതങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചെങ്കിൽ ഗുഹാമുഖത്ത് നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ജമ്മിലൂനി എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ കൂടിരുന്ന് കരയും ഹദീജബി വെറുതെ പക്വതയുള്ള പെണ്ണ് 
അഥവാ മഹദി റതിയല്ലാഹു അൻഹ ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ മഹദി അവർകൾ പറയാണ് ലാ യുഹദീക അല്ലാഹു അബദ വിഷമിക്കണ്ട വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങളെ അല്ലാഹു തആല പരാജയപ്പെടുത്തൂല തങ്ങളെ അല്ലാഹു പരാജയപ്പെടുത്തൂല കാരണം പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ വഹിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് താണിയാകുന്ന തങ്ങളെ അല്ലാഹു പരാജയപ്പെടുത്തൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനടി നടപടിയാണ് വറക്കത്തുബിനോഫലിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി റതി അള്ളാഹു അൻഹു എന്ന് ചില മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വറക്കത്തുബിനോഫലിന്റെ ചരിത്രം ഒരു ദിവസം പറയാൻ മാത്രമുണ്ട് മഹാന്മാർ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തോഫിയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം എന്നാൽ ആ വറക്കത്ത് ബിൻ നൗഫൽ എന്ന വേദപണ്ഡിതന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിച്ചു സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലെ മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ ഹദീ ഈ വിഷയമാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാസ്ഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും ക്ഷേമാന്വേഷണങ്ങളും എല്ലാം നടത്തുകയാണ് സ്വഹാബത്തിനോട് എത്ര വലിയ ജീവിതമാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു സീൻ ഏകദേശം ഏഴോളം പ്രധാനപ്പെട്ട സീനുകൾ ഇമാമുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ജാബിർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് തന്നെ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഇത് ഒരു പറവ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഒരാൾ വരികയാണ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് പറവയുടെ തള്ള വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും വന്ന് അതാ അങ്ങ് കയ്യിലേക്ക് വീഴുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങള് പറയാണ് അല്ലയോ സഹേബാ നിങ്ങളിത് കാണുമ്പോൾ ഈ പറവയെ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് അല്ലേ എന്നാൽ കേട്ടോ അള്ളാഹു സുബാനോത്തേടെ ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യവാനാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഓരോ കോണ്ടക്സ്റ്റും ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ വഫാത്തായപ്പോൾ അതും ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി വസ്സലാം സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പൊന്നുമോൻ ഇബ്രാഹിം സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോൾ മകൻ വഫാത്തായ കാരണത്താലാണ് ഗ്രഹണമുണ്ടായത് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്കാനൊരു ചാൻസ് അന്ന് ഗ്രഹണമുണ്ടായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആ അവസരം ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു ഇല്ല സൂര്യചന്ദ്രാദികൾ ഒരാളുടെ മരണത്തിനോ ജനനത്തിനോ ഗ്രഹണം പ്രാപിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഗ്രഹണത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിയമം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മകൻ വഫാത്തായ ദിവസവും ദൈവത്തിന്റെ ദിവസമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മകളും ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സംബോധനയാണ് ഓ ഫാത്തിമ നിന്റെ ശരീരം നരകത്തിൽ നിന്ന് കാത്തോളണേ മോളെ മകളെ വിളിച്ച് ദൈവത്ത് നടത്തുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണം നടത്തുന്നു നന്മ അപ്പോൾ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനക്കെതിരെ ഉള്ള ഖത്ഫാൻ ഗോത്രത്തിന്റെ ആക്രമണത്തെ കാലോചിതമായി കാലേ കൂട്ടി തടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് 
ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും അഹിതമായ അധ്യായങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചേരാനുള്ള സമയമാണ് ദുനിയാവിനെ പുറങ്കാല് കൊണ്ട് തട്ടി മാറ്റിയിട്ടൊരു യാത്രക്കാരന്റെ കയ്യിലുള്ളത് മതി എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ നബിതങ്ങളാണ് പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഴയെപ്പോലെ ഔദാര്യം ചെയ്ത നേതാവാണ് വറദ്ദാമ ഫാത്തിയൽക്കുനുസീസഹദതൻ ഖജനാവുകളുടെ താക്കോലുകളെ തിരിച്ചു നൽകിയിട്ട് പരിത്യാഗം കാണിച്ച നേതാവ് ദുനിയാവിലേക്ക് ചാഞ്ഞില്ല ദുനിയാവ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് അൽഹറൂറി വഞ്ചിക്കുന്ന ദുനിയാവാണ് ആ ദുനിയാവിലേക്ക് തങ്ങളെ ചാഞ്ഞില്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വിശപ്പ് എത്രയാണ് ഹബീബ് അനുഭവിച്ച സഹനം എത്രയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നബിതങ്ങൾ എന്തിനാണ് പട്ടിണി കടന്നത് നബിതങ്ങൾ എന്തിനാണ് കഷ്ടത അനുഭവിച്ചത് നബിതങ്ങൾ എന്തിനാണ് പ്രയാസം അനുഭവിച്ചത് എന്തിനാണ് ഹബീബ് ഇതെല്ലാം അധ്വാനിച്ചത് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇലാനൂരി ഇസ്ലാമിം വൈൽമിൻ വഹിക്കുമതി വയുംനിം വൈമാനിൻ വഹൈരിൽ അവാമിരി വ തഹറനമിൻ റിജ്സി കുഫിരിം വ ഖുബ്സ് ഖുബ്സിഹി വ ശിർകിൻ വ ദുൽമിൻ വഖ്തി ഹാമിൽ കബായിരി എല്ലാ തിന്മയിൽ നിന്ന് സകല നന്മയിലേക്കും നമ്മളെ മാടി വിളിച്ച നേതാവ് റഹ്മത്തുൽ അലമീൻ അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹദ്ദാദ് റുദിയുള്ളാഹു എന്നു എഴുതിയ വരികളാണ് ഇരുന്നിങ്ങനെ ഇരുന്ന് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ തോന്നി ഒരു പ്രാവശ്യം ഹദ്ദാദ് തങ്ങളുടെ ബൈത്ത് മാത്രം ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചൊരു പരമ്പരയാക്കിയാലോ അത്രയും വലിയ ആശയമുള്ള കവിതയാണ് ഹദ്ദാദു ജന്മന കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു പക്ഷേ എഴുതിയത് എത്ര കിതാബാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലെങ്കിലും കൽബിന് കാഴ്ചയ്ക്കൊരു മുടക്കവുമില്ലാത്ത മഹാനാണ് ഹദ്ദാദുറുദിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് എനിക്ക് ഇൽമിനു വേണ്ടി ആരോടും യാചിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ആ വലിയ ഇൽമിന്റെ ഉടമയാണ് മഹാനവറുകളുടെ ഗ്രന്ഥമല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് മഹാനവറുകളുടെ ഗ്രന്ഥമല്ലേ അൽഹിക്കം എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് എന്നൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് മഹാനവറുകളുടെ ഗ്രന്ഥ സമാഹാരം തന്നെ വളരെ ആശയമുള്ളതാണ് കാരണം വലിയ ആഴമുള്ള വാചകങ്ങൾ എഴുതിയ മഹാനാണ്
എല്ലാ വെളിച്ചത്തിലേക്കും വിജയത്തിലേക്കും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയ നേതാവ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വിജയ വിധാനങ്ങളുടെ വിശാല ചരിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് അവസാനമായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് എപ്പോഴും പരിഹാരത്തിന്റെ പറുദീസ മതങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എല്ലാ സദസ്സും അവസാനം ഹബീബിലേക്കൊന്ന് ചേരാനാണ് ഇവിടെയും ഇൻഷാ അള്ളാ ഹബീബിലേക്ക് ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സദസ്സ് ഇന്ന് തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ് കണ്ടില്ലേ എല്ലാ ഇമാമീങ്ങളും വിജയിച്ചത് ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്കാണ് എല്ലാ ഇമാമീങ്ങളും വിജയിച്ചത് റസൂറുള്ളോടുള്ള മഹബത്താണ് നമുക്കും അവസാനം ഒരുപാട് തവണ റസൂറുള്ള മനാമിൽ കണ്ട മുഖമൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കതിന് ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കിതാബുണ്ട് അതിന്റെ പേരു തന്നെ എത്രയോ പേജുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളേ കണ്ടവരുടെ പട്ടിക പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അടുത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥം കണ്ടില്ലേ ംഗങ്ങൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു ഗന്ധമാണ് അതാ ചില ആളുകൾ പറയും ഇതൊന്നും മദീനയിലില്ലല്ലോ എന്ന് എന്നാൽ കണ്ടില്ലേ ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഗന്ധമാണ് മഹാൻ മഹാനായ മക്കയിലെ പണ്ഡിതൻ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള ആശയം എന്താണെന്നല്ലേ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേരു ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം എന്നൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് മദീനയിലെ ഔദ്യോഗിക പണ്ഡിതൻ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മദീനയിൽ വിപുലമായ മൗലിദ് നടക്കാറുണ്ട് മദീനയിൽ നടക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുകയാണ് മദീനയിൽ മൗലിദ് നടക്കുന്നു റസൂലുള്ളത് മാത്രമല്ല അഹമ്മദുൽ ബദവി തങ്ങളുടേത് റബിയുല്ലോ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ മൗലിദ് മദീനയിൽ നടക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പതിമൂന്നിന് മദീനയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു പണ്ഡിത സുഹൃത്തുണ്ട് പാലക്കാട് ഉസ്താദ് എന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കാറുള്ളത് അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു ഗ്രന്ഥം തന്നു ഔസാഫുൽ മദീന അതിൽ കാണാം അവിടെ മൗലിതോതെന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എനിക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ട കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകി അള്ളാഹു തേല അദ്ദേഹത്തെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പലതും ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സഹോദരന്മാരുണ്ട് കുവൈത്തിലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ വളരെയേറെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു തരാറുണ്ട് അള്ളാഹു തേല അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും ഐശ്വര്യം നൽകട്ടെ ഹബീബായ റസൂറുള്ള മദീനയിൽ നടക്കുന്ന നടപടിയാണ് അസയ്യദ് മുഹമ്മദ് കിബിരി തൽ ഹുസൈനി അൽ മദനി എഴുതി ഇൻഷാല്ല അതൊക്കെ വിശദമായി നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അപ്പൊ എല്ലാ നാട്ടിലും റസൂറുള്ള എന്റെ നടക്കുന്നു മൗലിത് നടക്കുന്നു അലീമായ റബ്ബ് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും സ്വീകരിക്കട്ടെ 
സദസ്സൊന്ന് മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റു നിന്നാൽ ഹബീബിലേക്കൊന്നു ചേർന്നൊരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയിട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ കണ്ടില്ലേ എല്ലാവർക്കും പ്രതീക്ഷയില്ല റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ റസൂലുള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നു ചേരുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഹബീബ് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ മജീദ് അൽ ബാദുസിറുദിയുള്ളു എന്ന മഹാൻ മഹാനവറുകളെ കണ്ടില്ലേ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലി സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ഹബീബിലേക്ക് ലയിച്ചു പോയി മോമിനിങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കഴിയുന്ന സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണം ഈ വാളിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസം നിങ്ങൾ അറിയിച്ചാൽ സമാപന ദിവസത്തിൽ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളെ കൊണ്ട് സംഘടിപ്പിച്ചു ആ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപ്രകാരം എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ആയിരമോ പതിനായിരമോ ലക്ഷമോ സ്വലാത്തുകൾ ചെല്ലിയിട്ട് സമാപനത്തിൽ ദ ചെയ്യാൻ അറിയിക്കണം ഇതിനകം തന്നെ എത്രയോ ആളുകൾ പല സ്ഥലത്തുനിന്നും ചൊല്ലിയ കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ഇവിടെ ദ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നീ കബൂൾ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നമ്മുടെ കേരളപുരത്ത് നിന്ന് അനസ് ജോഹരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ഡയറി പല സ്ഥലത്തും വിതരണം ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയവരുടെ എണ്ണം സമാഹരിച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് ദ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാം നീ മക്ബൂല്യങ്ങളിൽപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് പല ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെയും ഒക്കെ സ്വലാത്തിയിലിട്ട് ദുരാർക്കാൻ ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ദുരാർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ദുർ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര സ്വലാത്തുകൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ചൊല്ലി അതിൻ്റെ എണ്ണം ഏഴാം ദിവസം അറിയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദുർ ചെയ്യാം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ مهانايا عبد المجيد البادسي رضي الله عنه الحمد لله حبيبا صلى الله عليه وسلم دنجل دميل صلاة جلي 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 اتعد لك انجل ايش بول حبيب نورت ورت انجل كري ينا مهانا عنه بينا مهانا ورغل نلت تطبار اللاه നിലത്തു തുപ്പാറില്ല എന്തേ കാരണം റസൂലുള്ളാന്റെ സ്വലാത്തിനൊപ്പം നടന്ന ആ തുപ്പുനീര് ഞാൻ നിലത്തു തുപ്പിക്കളഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ചവിട്ടിപ്പോയാലോ ഇതൊക്കെ മഹബത്തിൻ്റെ വലിയ ലോകമാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല അത്രയും വലിയ മഹബത്താണ് റസൂലുള്ളാൻ്റെ പേര് പറയുന്ന നേരത്ത് എൻ്റെ നാവിൽ വന്ന് തുപ്പുനീര് അതിന് വലിയ ബഹുമാനം ഹബീബിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി ഇബിനുൽ ജോസി എന്ന ലോക പ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേന കൊണ്ട് റസൂറുള്ളാൻ്റെ ഹദീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ പേന മുളചത്തിയ കലമാണല്ലോ ഈ കലമുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് വേണേ എൻ്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അതാ കാണാവുന്നതാണ് ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഹദീസ് എഴുതിയ കലം ഇങ്ങനെ കൂ കൂന കൂടി കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു കുളിപ്പിക്കണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്ത മഹാൻ 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലമു കൂട്ടിയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് പിന്നെയും ബാക്കിയായിരുന്നു എന്ന് സഫഹാത്തുമ്മൻ സബിരുൽ ഉലമയിൽ അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് അബു ഹുദ്ദ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഈ സംഭവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈദുൽ ഖാത്തറിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ചേരുന്നത് ആരിലേക്കാണ് ഹബീബിലേക്ക് തന്നെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും ഈ സദസ്സിൻ്റെ കാരണമായി ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ കാണാൻ അവസരം നൽകണേ അല്ലാ നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാ ഹബീബിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ വലിയ അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് കടക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിൻ്റെ പകുതി പോലും എൻ്റെ അധ്യായങ്ങൾ നീങ്ങാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ഞങ്ങൾക്ക് ും നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല നീ നൽകണം റഹ്മാനെ മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദ ഇമൻ അബദ അല ഹബീബി കഹൈ രിൽ ഖൽഖി കുല്ലി ഹിമി യാ കറമൽ ഖൽഖി മാലി മൻ അലൂദു ബിഹി സിവ ക ഇന്ദ ഹുലു ലിൽ ഹാദി ഫിൽ അമിമി മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ല അബദ അല ഹബീബി കഹൈ രിൽ ഖൽഖി കുല്ലി ഹബീബിക്കുല്ലിമി <laughs> മറന്നഹത്ത് അതബാത്തിൽ ബനിരീഹ് സ്വഭാവ് വാത്തുറബൽഹാദിൽ ഈസി ഭിന്നഗമി മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദ ഇമൻ അബദ അല ഹബീബി കൈരിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിമി വഅദല്ലി സുഹബി സ്വലാത്തിൻ മിൻ കദ ഇമതി അല മൗലായ <laughs> അല ഹബീബി കൈരിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിമി യാ റബ്ബി ബിൽ മുസമ്മറിദ അൻ നബി ബക്രി വ അൻ ഉമരി വ അൻ അലീൻ വ അൻ ഉസ്മാന ദിൽ കറമി മൗലായ സ്വല്ലി വ സല്ലിം ദൈമൻ അബദ അല ഹബീബി കൈരിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിമി سيد زبير طلحة وأبي عبيدة وبن عوف آشر الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين